नमोस्तु गुरुदेव मेरे परिवार में प्रीति जिनी अमन और समस्त जैन समाज की ओर से आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु मुनिश्री इस वैश्विक संकट में जो कोरोना वायरस का चल रहा है अभी और जैसे कि अभी सूचना प्राप्त हुई कि इंदौर में धार्मिक आयोजन पे भी स्ट्रिक्टली प्रतिबंध लगा दिया गया है ऐसा मैंने देखा है मंदिरों में अभी इन विगत दिनों में कि जो रेगुलर मंदिर जाने वाले हैं और पूजन करने वाले हैं अभिषेक करने वाले हैं उनमें काफ़ी बेचैनी है काफ़ी भगदड़ है जैसे परसों सात बजे मंदिर बंद हुआ कल सात बजे मंदिर बंद हुआ आज आठ बजे मंदिर बंद हुआ और लोग बाग दौड़ते भागते अभिषेक के लिए भीड़ लगाते हुए लगाते हुए पहुंच रहे हैं तो कृपया इसमें आप समाज के लिए देश के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें देखिए इस विषय में विगत दो दिनों में मैंने काफ़ी प्रकाश डाला है लोगों को आपातकाल के धर्म के विषय में गंभीरता से समझना चाहिए और मैं हमेशा कहता हूँ धर्म कोरी क्रिया का नाम नहीं है धर्म तो हमारे भावों और विचारों की शुद्धि का नाम है ये जिस तरह का संकट है ये एक दूसरे के संसर्ग से फैलने वाला है अगर मंदिरों में इस तरह की आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और आप एक दूसरे के संसर्ग से ये बीमारी फैलती है तो आप तय कीजिए आप पुण्य कमा रहे हैं आप आप मंदिर वह सेंटर है जिस सेंटर में एक व्यक्ति के निमित्त से हजारों और हजारों के निमित्त से लाखों तक ये बीमारी फैल सकती इसलिए सरकार ने अगर ऐसा कुछ कहा है तो हमें उसके लिए सहयोग देना चाहिए हमें प्रतीकात्मक तरीके से अपने पूजा पाठ आदि को संपन्न कर लेना चाहिए इसमें कोई दोष नहीं है जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब कोई व्यक्ति को बड़ी सर्जरी होती है हॉस्पिटल में रहना पड़ता है व्रति भी होता है प्रतिमाधारी भी होता है पंद्रह पंद्रह दिन तक अस्पताल में है बेड पर है तो बिना दर्शन के अपना काम चलाते कि नहीं पूजन के बिना अभिषेक के बिना आप रहते हो कि नहीं बाद में प्रायश्चित लेते हो ये पापोदय है एक प्रकार का उपसर्ग है इस समय आप अपनी क्रियाओं को सीमित कीजिए रोकिए अभी इस मंच में आने के थोड़े देर पहले मुझसे एक भाई ने बताया कि महाराज अभी छः मिनट पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने लोगों से झोली फैलाकर घर में रहने की भीख मांगी है मेरे इस मंच में आने के पहले लोगों से वो कह रहा आप सोचिए अमेरिका जैसे ताकतवर दृश्य जिसमें मालूम पड़ा आज सौ लोग एक साथ मरण को प्राप्त हो गए भारत में अगर कम्युनिटी स्प्रेड होगा तो क्या होगा आप उसकी कल्पना कर सकते हैं हमारे सभी मंदिरों में बहुत भीड़ होती है आप धर्म कीजिए आप धार्मिक हैं लेकिन धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आपका धर्म पूरे देश के लिए उपसर्ग का कारण बन जाए हर मंदिर में एक व्यक्ति अभिषेक कर ले और वह जो सुरक्षित है जो व्यक्ति दुकानों में बैठते इधर उधर जाते वो व्यक्ति ना करे और गंदोदक मत लीजिए दूर से प्रणाम कर लीजिए और मैं आपसे कहता हूँ चैनल वालों से भी बोलता हूँ कल से सुबह का जो कार्यक्रम होगा उसमें यहाँ अभिषेक जो होता है शांति धारा होगी उसको लोगों को लाइव दिखा लेना पाँच मिनट ऐसे भी चैनल में दिखाया ही जाता है विभिन्न चैनलों पर जो लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े उनके लिए भी मैं कहता हूँ ये आप देख लीजिए अपने मन को तसली दीजिए ये एक बड़ा संकट है इसका और कोई उपचार नहीं कोई उपाय नहीं है मैंने अनेक लोगों से इस विषय में परामर्श किया बड़े बड़े चिकित्सक जो एम्स के चिकित्सक हैं उनकी भी यही सलाह है तो घर तक सीमित रहे डब्ल्यू एच ओ से जुड़े हुए लोगों की सलाह है घर से तक सीमित रहें जब आप ट्रंप जैसा ताकतवर व्यक्ति जिनके पास इतने अधिक संसाधन हैं वे गुहार कर रहे हैं अपने नागरिकों से आप ही ने बताया मैंने तो देखा नहीं शाम को मंदिर जाना जरूरी नहीं और घरों तक सीमित रहिए आप ये भूल जाइए आपके गांव में कोई गुरु आपके कोई मंदिर आप घर में अपने आप को सीमित रख लीजिए अगर लोग सीमित हो जाएंगे तो इस बीमारी के फैलाव को काफ़ी अंशों तक नियंत्रित किया जा सकेगा और यदि आप नहीं रोक पाएंगे तो स्थिति भयावह होते जाएगी और इसका कोई अंत नहीं दिखता ये मत सोचना कि दो चार आठ दिन पंद्रह दिन हफ्ते दो हफ्ते में ठीक हो जाएगा कल लोगों ने जनता कर्फ्यू बहुत अच्छे से किया और कर्फ्यू खुले तो नौ बजे ऐसा जश्न मंगा लिया जैसे वर्ल्ड कप जीत के आ गए ये हमारे समय के अनुकूल नहीं है क्या है यही है ट्रंप का निवेदन दिखा दो भैया दिख रहा है पढ़ने में आएगा लोग पढ़ ले सबके पास है इंटरनेट लोग पहुंच जाएंगे 
लेकिन इन सब चीजों को समझना चाहिए और लोगों को इस पर बहुत गंभीरता का परिचय देना चाहिए इसलिए अभी आपत्ति काल है आपत्ति काले मर्यादा नास्ती मैंने पहले भी बोला था आप जिद न करें खासकर मैं अपने समाज के व्रतिजनों को वृद्धजनों को उन धार्मिक जनों को कहना चाहूँगा जिनकी धार्मिक क्रियाओं में बड़ी रुचि है मंदिरों में रुचि है घर में मंदिर जैसा वातावरण बना लीजिए वहाँ बैठ करके पूजा पाठ कर लीजिए आपकी भावनाएं भगवान के चरणों में अर्पित हो जाएगी पर इस तरह की जिद छोड़ दीजिए और आपातकालिक धर्म को उसी तरह से पालिए और साधु संतों से भी सुरक्षित दूरी रख के चलिए